Magandang buhay mga karawa! Atin pong tunghayan ang part 22 ng ating kwento na pinamagatang Babalik ako para paibigin ka Pero kung bago ka pa lamang sa akin channel ay eh like po ng ating video Pakiclick na din po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads Napapawi ang lumbay at pangulila niya sa pamamagitan ni Nick. She loved talking, playing and reading a story from him every time. She get the chance to be with him. Napakabait at napakalambing nitong bata. Bagamat apat na taon pa lamang ito ay matataas na kumagsalita, na lalo niyang kinaaliwan. Matalino rin itong bata, bukod sa nakakapagsulat na ito ng mga maikling pangungusap ay nakakapagbasa na ng mga pambatang libro na mag-isa. Wala sa loob na napangiti si Mira habang pinagmamasdan ang paglalaro ni Nick. Excited na nga rin ito makapunta ng San Mariano. Gusto raw nito makasakay ng kabayo pero hindi niya may papangako rito na madadala niya ito sa asyenda. Dahil maging si Yaman ay wala ng karapatan tumungtong sa lugar na iyon. Nahulog na naman siya sa matinding kalungkutan at pagnanais na makabalik sa mansyon na maalala ang lugar kung saan siya lumaki at nagkaisip. Pero bati di ang hindi na siya pwedeng bumalik doon, alang-alang sa magiging anak ni Ga. Ilang araw na rin buhat ng lisani ni Yang San Mariano at hanggang ngayon ay eh hindi pa rin siya tumatawag sa Yaya Rosa ni Ga upang ipaalam dito ang kinaroroonan ni Ga. She wasn't ready yet, as she doesn't know what to say. Nagpapasalamat siya sapagkat pinatuloy siya ng pinsan at wala rin balak si Tanya na pabalikin siya roon pagkatapos niyang ipagtapat dito ang mga natuklasan ni Ga. Ang hindi lang niya mabigyan ng tamang kasagutan ay ang puot na rumuhistro sa kislap ng mga mata ni Tanya na mabanggit niya ang pangalan ni Ruel at pagkakakilanla nito. Pero kaagad din niya yun itinaboy sa kamalayan. Marahil ay nagagalit lamang si Tanya dahil sa ginawa sa kanya na magkapatid. Subalit kahit anong pilit niyang gawin ay hindi nawawala sa diwa niya ang binata. Nangungulila siya kay Kevin. Hinahanap-hanap niya ang mainit itong mga yakap at masarap nitong mga halik sa mga labi ni Ga. Ngunit kailangan na niyang kitili ng anumang damdaming meron siya para rito upang sa gayon ay eh hindi siya gaano masaktan ng husto. Subalit kahit yata anong pilit niyang gawin pagdataboy sa lalaki, sa puso't diwa niya ay itong hangin na kailangan niya upang mabuhay. Hindi ito mawawala sa isipan ni Ga, kahit anong pilit niyang gawin. Marahil masaya na ito sa piling ni Jennifer, dahil hindi na nito kailangan magpanggap pa. Ang sakit na nadarama niya ay hindi mawawala sa puso ni Ga. Ang ama ng kanya magiging anak. Napahawak siya sa hindi pa sumisibol niyang tiyan. Nag-init muli ang magkabilang sulok ng mga mata ni Ga. Hinaya ang maglandas ang mga butil na maalat na likido sa pisngi niya. Kasabay niyon ang paghimas-himas niya sa sariling tiyan. Ipinapangako niya sa magiging anak niya na papalikahin niya ito ng mabuti, marangal at may takot sa Diyos. Maghahanap siya ng trabaho sa lalong madaling panahon upang makapag-ipo ng pantustos niya sa kanyang panganganak. Isa pa ay kailangan tulungan din niya sa mga bayarin sa bahay si Tanya bilang pasasalamat niya rito sa pagkukup nito sa kanya. Tita, are you crying again? Anang munting tinig na bigla nalang sumulpot sa harapan ni Ga. Mabilis niyang pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata at ngumiti sa bata. Hindi umiiyak si Tita Nick, napuwing lang ako. Kinurap-kurap niya ang mga mata para patunayan sa batang mosmo sa napasukan naman ng kung ano mga mata ni Ga. Akala ko po umiiyak kayo, Tita. Palagi ka kasing umiiyak since you got here. Mommy told me once, if someone is crying, it means he, she's in pain. 
Inusenteng saat nito. Are you in pain, Tita Mira? Dagdag pa nito na tinangala siga. Hindi siya kaagad na kahuma sa tinura ng batang lalaki. Nick was right. She is in pain. A lot of pain inside her chest. Her mind is in pain as well. Pagod na rin siya mag-isip at isipin si Kevin. Pero kahit na hapon ng diwa niya ay ito pa rin ang palaging laman ni Gon. At kahit nasasakta ng puso ni Ga, ay ito pa rin ang tinitibok ni Gon. Nick, honey, why don't you have paya marisal in the kitchen? And bake some gingerbread for your tita Mira. Si Tanya na lumapit sa bata. Yung muko ito at hinawakan sa magkabilang kamay si Nick. Sa kanginitian ng anak. Tita, I will help Paya Marisal to bake some gingerbread for you. Para mapawi ang nararamdaman mong sakit, okay? Tinangala siya nitong muli. Bumiti siya sa bata. Oh, that's nice of you. Thank you, sweetie. Malapad na umiti ang batang lalaki bago pa dakbon tinungong komidor para tulungan ang yaya nito. You are so lucky to have him in your life, cuz. Tama ka. Napakaswerte ko nang dumating sa buhay ko si Nick. May pagmamalaking tura ni Tanya na sinundan ng tingin ng anak. You'll be a mother too so soon. At I'm sure that you'll be a good mom, like me. Sinabayan nito ng mahinang tawa ang sinabi. Pagkawan ay sumaryoso. Ayos ka lang ba? Ani Tanya, na lumapit sa kanya. Oo, okay lang ako. Nakangiting ani ga. Pinipigilan niya ang kanya sarili na malungkot at umiyak. Ayon niya mag-alala sa kanya ang pinsan ni Ga. Pinipilit niyang umiti. Kahit sa likod niyon ay puro sakit ang nararamdaman. Hinawakan ni Tanya ang palat ni Ga sa kamarahang pinisil. Pagkatapos ay nginitian siya nito. Ang sunod nitong ginawa ay inakay siya nitong maupo sa mahabang sofa. Can I get you something to drink? Just water please. Uwi ka ni Mira. She really need water. As she felt that her throat suddenly dried. Sa pagpipigil niyang huwag muling maiyak. Give me a second. Ano ito bago nawala sa harapan ni Ga? Marahas ay napabuntong hininga. Tumingala sa kisame upang pigilan ang nagbabadyang luha sa gilid ng mga mata. Ayaw niya maging emosyonal. Pero heto siya at nahihirapan kontrolin ang sariling damdamin. Hey! Si Tanya na mabilis lumapit sa kanya. Nilapag nito sa gitna ng bilugang mesa ang daladalang baso. Pagkatapos ay lumuhod ito sa harapan ni Ga. Saka ginagap muli ang palad ni Ga at marahang pinisil. It's alright na to be okay Mira. I know it still hurt. And is it that easy para makalimot? It takes time pero alam ko makakayanan mo rin. Nandito lang kami ni Nick. We will always be here for you okay? Buhat sa sinabing iyon ni Tanya, ay lalo lamang siyang nanlumo. Oh Mira, Tanya said rubbing her back as she was trying to comfort her. I'm sorry Tanya, ang laking abalo ko na sayo. Umiwalay siya sa pagkakayakap nito, saka mabilis niyang pinahid ang mga luha. I'll be okay, hindi man sa ngayon alam kong darating din ang araw na yon. She smiled bitterly, here. Uminom ka muna para may masmasan ka. Salamat. Alam niyang hindi madali na makalimutan ang lalaking minamahal ni Ga. But Mira has to move on. Kahit pa unti-unti ipipilitin ni Ga. After all, ikakasal na sina Kevin at Jennifer. Isa lamang sa balakid at malaking hadlang sa pag-iibigan ng mga ito. At marahil sa mga sandaling ito, ay masaya na ang dalawa. Pero hinding hindi nila makukuhang anak ni Ga dahil hindi siya makakapayag. Oh God! The pain hammered inside her chest once again. Nasa ganun siya pag-iisip when the bell rang. Akman tatayo siya o pambuksan igon. Pero pinigilan siya ni Tanya. Ako na. Anitong tinungo ang pinto. Gulat na rumihistro sa maganda mukha ni Tanya. Nambuksan niya ang pinto at nalaman ko sino hindi nila gusto makita. Hindi nito malaman ang sasabihin na mapagbuksan ang hindi inaasahang bisita. Nilingon nito mula sa kinaupuan si Mira, na ngayon ay kausap ng anak ni Ga. Anong kailangan mo? Si Tanya na naging mailap ang mga mata. 
Alam ko narito si Mira. Let me talk to her. I'm afraid I can't. Please leave. Nagtagis ang mga bagang ni Kevin. Kasabay ng pagkuyom ng mga kamao nito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Mira. Hindi nagpatumping-tumpik na tura ng lalaki. Akmang isasarang muli ni Tanya ang pinto. Pero mabilis ang naging pagkilos ni Kevin. Iniharang niyang isang paa sa pinto upang hindi yun tuluyang maisara ng babae. Don't make a scene in my place. Tatawag ako ng pulis. Mahina ngunit mariing anang dalaga. Kahit tumawag ka pa ng isang batalyon ng militar, ay hindi ako matitinag. Let me speak with her, Tanya. Kailangan ko makuusap si Mira. Mami, come on, gingerbread is ready. Ana munting tinig mula sa likod ng babae. Who is me, mami? He asked. As he looked at him, Kevin was surprised by the presence of the young boy. She has a child? Mira didn't mention to him that Tanya has a son. He looked at the young boy and smiled. I'm here for Mira, young man. Would you help me to convince your mommy to let me talk to her? Sure! But are you a friend of Tita Mira? Yes, I am. Do not talk to stranger Nick and go back to your Tita Mira. He said he is a friend, mommy. Perhaps I can help Tita Mira. She's in pain, remember? Pahayag na munting bata na tiningala ang ina. Si Kevin inapati imbagang sa tinura ng batang lalaki. Is Mira is in pain? May dinadamdam ba ito? Higit siya nito kailangan kong ganon. He can help her. He was the reason and the cause of her pain. Ang gusto sanang isa na tinig ni Tanya. Nick is a smart kid. Yet still young to understand what happening around him. Go to your tita Nick. Utos nito sa anak na kaagad namang tumalima. I can make things right Tanya. Hayaan mo kung makausap si Mira. Nakikiusap ako. You've heard her enough, Kevin. Sa palagay ko, isa pa tayong dahilan para hindi ko hayaang madagdagan pa sakit ang kalooban ng pinsan ko. Napakuyom ang mga pala ni Kevin at nagtatagis ang mga bagang. Lumarawan din ang kalituhan sa mukha. Pero isa lang ang tinitiyak ni Kevin. Hindi siya aalis hanggang hindi sila nagkakausap ni Mira. Slow down, Nick. Si Mira na hila-hila si Nick. Tita, your friend is here. And he wanted to talk to you. But mommy doesn't want him to speak with you. Wika nito na hila-hila pa rin ang kamay ni Ga. A friend of mine? Tumango ang bata. Ipinagpatuloy nito ang pagyakag sa kanya. Sir Ruel ka agad ang unang pumasok sa isip ni Ga. Pero paano naman nito nalaman ang kinaroroonan ni Ga? Bago pa masagot ang sariling katanungan, ay natigas siya sa paghakbang at tila itinulo sa pagkakatayo na makita kung sinong tinutukoy ni Nick. She could feel the sudden tight end of her chest as her heart beat so fast beyond her control. What is he doing here? And how did he find her? Isn't he supposed to be with Jennifer at this time? Kevin, tawag ng puso ni Ga. Umalis na siya na San Mariano. Para wala nang sagaba sa pagmamahal ng mga ito. Pero bakit ito naririto? Oh God! Pumunta lang ba siya dito para bumalik siya? Dahil sa anghel na dinadala niya sa loob ng kanyang sinapupunan? Dahil sa mga plano ng mga ito sa anak ni Ga? No! She won't let him! Hindi niya hayang isilang sa mundong itong anak ni Ga at mamuhay na miserable! Mira! Nang islap ang kasiyahan sa kislap ng mga mata ni Kevin Nang makita si Ga Pero ano itong nakikita ni Kevin sa mata ni Mira? Is she afraid of him? But why? Ngayon lang ito nakita ng ganito si Mira Pero bakit? Bakit naman ito natatakot? He won't hurt her For God's sake Never in his wild imagination to hurt the most precious woman in his life hindi mo kailangan makipag-usap sa kanya kung hindi ka pahanda. Ani Tanya. It's okay Tanya. She said smiling. But those smiles didn't reach her eyes. Kaagad naman nakaunawa si Tanya na inabot ang kamay ng anak. At niyakang ito palayo sa dalawa. Mira, napalunok muna si Kevin bago muling nagsalita. Please let's talk Mira. 
Gusto ko malaman kung bakit ka umalis. Nagawa nito makapasok sa loob ng kabahayan. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Mira at pinisil iyon. Subalit tinabig nito ang kamay nito at kusang dumistansya. Her reaction kicked the harsh pain inside his chest. Mira, pakiusap Kevin umalis ka na. Ibinaon ni Mira mga paa sa sahig upang hindi takbuhin ng yakap ang lalaki. Oh God! Namiss niya ito ng husto. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili niyang emosyon bago pa siya tuluyang ay pagkanulo ng sarili. No! Hindi ako aalis hanggang hindi tayo nakakapag-usap na maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Yes, Mira. We have lot of things to talk about. Unahin na natin kung bakit ka umalis ng masyon. Bakit mo ako iniwan? Hindi ko kailangan sagutin ang mga tanong mong ayan. Mira, please leave at huwag mo na akong kakausapin pang muli. Naramdaman ni Kevin ang bigla ang pagpitik ng sakit sa kaliwang bahagi ng dibdib nito. Sa tinurang iyon ni Mira. Gumuhit din ang pait sa mga mata ng binata. Naroon ang labis sa pagtataka sa inasal ng babae. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan, Mira. Pero hindi ako makakapahig na ganito lamang matatapos ang anumang mayroon tayong dalawa. Hinawakan nito ang kamay ni Ga. Pero kaagad siyang pumiksi at tiniulak ito palayo sa kanya. Huwag mo kong hawakan! Mahina ngunit sapat na iyon upang hindi mapanatag si Kevin. You could see the raging anger in her eyes. Mira, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Pero pakiusap, don't do this. We can settle this out together. Goodbye, Kevin. She made to turn her back. But Kevin grabbed her hand and with this rapid reflexes, ay namalayan na lamang niya na nasa likod niya ito at nakayakap sa kanya. Mira, nakikausap ako sa'yo. Mag-usap tayo ng maayos. Pumigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Let go of me! Kinagat niyang ibabang labi para pigilan ang mga luhang gustong kumawala sa gilid ng mga mata ni Ga. Kung ano man ang dahilan mo, please tell me. Huwag mo lang itong gawin. Huwag mo lang ko ipagtulokan palayo sa'yo dahil hindi ko magagawa yun. Hindi ko kaya malayo sa'yo, Mira. Naghihirap ang kaloobang wika ni Kevin. She wanted to turn around and hug him as tight as she could. To kiss him so deeply and to tell him that she loved him so much that she want nothing in this world but only Kevin. Gusto na niyang bumigay pero hindi niya yung pwedeng gawin. Paano ka pinaglalaroan lamang ni Kevin ang damdamin ni Ga? Katulad ng tinuran sa kanya ni Jennifer na bahagi lamang siya ng paghihiganti nito. That she was nothing to him. Hindi siya makakapayag na mangyari iyon pati sa magiging anak ni Ga. Ngunit bakit pakibari niya ay tumatago sa dibdib niya mga salit ang binibitawan nito? Bakit gusto maniwala ng puso ni Ga na hindi nito kaya mawala si Ga? Ipinilig niya ang kanyang ulo para alisin ang mga iniisip. Natatakot at nangangamba siya na baka dinadaya lamang siya nito. Baka lalo lamang siya malugmok sa pighati at hindi na muli makabangon pa. Kapag paniniwalaan niya ito, Mira, I know you love me at mahal na mahal din kita. I love you so much that I can't take this world without you by my side. So please hear me out, Mira. Oh God, did he just say he love her? The tears she was trying to control crashed down on her cheeks. She believes him. No, she doesn't. Oh mercy, she's confused. She'd been waiting to hear those words from him for a long time. Dapat ba siya maniwala? Dapat ba siya magtiwala muli? Tama na please! Pinilit niyang kalasin ang pagkakayakap nito sa kanya at na makawala ay patakbong pumasok sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay mabilis na isinara iyon. Si Kevin ay naiwang na ipahilamo sa sariling mga palad. Mabigat ang dibdib at namumula mga mata sa pagpipigil na huwag maglandas ang mga luha na kanina pa nagbabadyang pumata. Nang akmang susunda ng dalaga ay hinarangan ito ni Tanya. Nakiusap ang babae na pabayaan muna nito si Mira. Nakailangan ni Mira na mapag-isa. 
na kailangan nito ng espasyo para makapag-isip na mabuti. Habang sariwa pa sa ugat sa dibdib nito. Bakit kailangan nito mapag-isa gay naririto naman siga para damayan ito? Bakit hindi ito naniniwalang mahal niya ito? Hindi na ba siya mahal ni Mira? Dam! Naibunto niya ang galit sa manibela ng sasakyan. Pagkuhan ay halos sumadsad sa gilid ng kasada ang sasakyan ni Ga. At halos masubsubs siya sa manibela. Nang bigla siya magpreno. Paano ka sinabi ni Jennifer kay Miran tungkol sa paghihiganti ni Ga? Could it be the reason why she left him? The fur trembled him inside. Lalo na dagdagan ng alalahan ni niya at ang bigat ang dibdib niya sa pagkaisiping iyon. He should have told her about it earlier. But he got busy. At nawala iyon sa isip ni Ga. Besides, he was so happy. And contented being with Mira. Paano kung yun nga ang dahilan? Kaya nagkaganito si Mira. Dahil maayos naman sila. Bigla na lang nagalit at umalis na mansion ang dalaga. At dito na po nagtatapos ang part 22 ng ating kwento. Maayos kaya ni Kevin ang problema nila ni Mira? Paano tatanggapin ng dalaga mga paliwanag ni Kevin? Malaman kaya niyang si Jennifer ang may kagagawa ng lahat? Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat! Shout out po kina Brando Racaza, Mary Ann Bakat, Maggie Dorio, Grace Cobar, Zenaida Porter, Arcelita Maata Makatiyog, Lorna Friales, Gina, Rex Roy, Gloria Forster, Sue Marita, Maria Marilyn Morlock, Lynn Sitoy, Anna Gamat, Laura Abud Kadir, Marvelyn Bonzo, Jemsit Apolinario, Marites Morita, Janice Lunhas, Luz Perez, Iris, Linda Rojas, Vivian, Nelly Janyala, Lynn Ogwis, Naila Amel, May Ann Daulo, Mirasol Arib, Josie Torres, Julia Tamayo, Emmy Fernandez, Teresita Arevalo, A.V. Davy, Angel, A.J. Asuncion, Angela Albina, Nora Alvior, Linda Rojas, Lina Ayo, Raul Bustamante, and Mary Jane Manares. Thank you for watching!